Herzlich willkommen zur heutigen Online-Predigt. Wir gedenken dem Pfingstfest, ein Anlass, der vor 2000 Jahren stattfand und immer noch Menschen begeistert. Deshalb hoffe ich, dass auch Sie heute die Frage bewegt, was hat das Pfingstfest mit mir zu tun? Was hat mir das Ausgießen des Heiligen Geistes äh, zu bedeuten? Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen, dass du Gott bist und dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Danke, Herr Jesus, dass du uns deinen Geist geschenkt hast und wir heute in Verbindung stehen mit dir. Ich bitte dich für diese Predigt, dass sie Same ist, der in die Herzen gesät wird und zu seiner Zeit wieder aufgeht. Amen. Ich werde heute zu Ihnen predigen zum Thema «Ich gehe einher in der Kraft des Herrn, ich preise deine Gerechtigkeit allein». Mir ist dieses Thema wichtig. Ich empfinde, dass dies Ausdruck ist, von Pfingsten, ich gehe einher in der Kraft des Herrn. Wir lesen vom Herrn Jesus, als er am Jordan sich taufen ließ, wie er zum Wasser herauskommt und er dann ein Selbstzeugnis ausspricht. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und deshalb finden wir Jesus dann in seinen Erdentagen immer wieder äh, an, treffen wir ihn immer wieder an. Ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn. Ich will heute in dieser Predigt vor allem zwei Aspekte ansprechen. Zum einen möchte ich auf das Pfingstereignis eingehen, die ersten vier Verse aus Apostelgeschichte 2, dann aber in einem zweiten Teil doch noch dem Gedanken nachgehen, äh, was hat es mir zu bedeuten, wie kann ich darauf eingehen, wie äh, kann ich mein Leben so leben und im Alltag Bewährung erleben? Das Pfingstfest ist verankert im Alten Testament. Die Juden hatten drei Feste zu feiern. So hat es Gott im Gesetz niedergeschrieben. Und das eine ist das Pfingstfest, das 49 Tage nach dem Passafest stattfand. Im zweiten Mose und dritten Mosebuch wird zwar das Passafest auch das Fest der Feldfrüchte äh, genannt. Und dann am 50. Tag, Pfingsten ist übrigens das griechische Wort für 50, äh, hat dann das Pfingstfest stattgefunden, wo wieder jeder israelitische Mann äh, vor Gott erscheinen sollte und sie zusammen, so steht es im Alten Testament, eine heilige Festversammlung äh, feierten. Lasst uns nun aber gemeinsam ins Wort Gottes schauen, wie Pfingsten im Apostelgeschichte 2 beschrieben wird. Wir lesen Apostelgeschichte Kapitel 2 und als der Pfingstag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt und wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Ein mächtiges Geschehen, völlig unvorbereitet und deshalb überraschend und doch vorbereitet. 
Denn der Herr Jesus hat ja gesagt, nicht lange nach diesen Tagen wird äh, etwas geschehen. Sie werden die Kraft äh, Gottes empfangen und ausgerüstet werden für ihren Dienst. Für uns mag das Pfingstfest auch geheimnisvoll sein. Was bedeuten die drei Zeichen, nämlich der Wind, das Feuer und die anderen Sprachen? Für den gläubigen Juden war es auch ein übernatürlich. Und doch waren es drei vertraute Elemente, denen sie im Alten Testament immer wieder begegnet sind. Im ersten Buch Mose wird die Schöpfung beschrieben. Der Mensch wird von Gott geformt. Und dann steht in 1. Mose Kapitel 2, Vers 7 «Und blies ihm den Oden des Lebens in seine Nase, und so war der Mensch ein lebendiges Wesen.» Und deshalb wusste der gläubige Israelit, wenn Gott seinen Oden blasen lässt, dann entsteht Leben. Und ganz gewaltig ist das noch einmal beschrieben im Alten Testament, Hesekiel Kapitel 37, das ist die Vision, die der Prophet Hesekiel sieht, ein Feld voller toten Beine, wenn man sich das vorstellt. Und dann der Wille Gottes im Vers 5. Siehe, ich will Odem in euch bringen. Vers 7. Siehe, da rauschte es. Und Vers 9. Und blase diesen Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Also das Gleiche geschehen wie jetzt am Pfingsten beschrieben, hat der Prophet Ezekiel in jener mächtigen Vision gesehen, das Feld voller Totenbeine, wo wieder Leben entsteht. Und dann ist noch einmal äh, während den Erdentagen Jesu das Wort in Johannes Kapitel 3, Vers 8, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, wohin er kommt und wohin er will. Und so ist ein jeder, der aus dem Geist geboren wird. Wenn wir diese Worte bewegen, dann wird es plötzlich klar, Gott hat am Pfingstfest noch einmal, es steht ja ein mächtiges Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm. Es war kein Sturm. Und doch war es vernehmbar wie ein Brausen. Das geheimnisvolle Wirken Gottes, das Leben wirkt. Und so Nehmen wir es auch an. Die zweite Erscheinung, die Zungen, die sich zerteilten und wie von Feuer aussahen und sich auf eine jeden der Anwesenden setzte, ist auch nicht unbekannt für den gläubigen Israeliten. Denn Sie stehen für die Anwesenheit und Gegenwart Gottes. Im Alten Testament hat sich Gott mehrere Male durch Feuer offenbart. Wir denken an den Dornbusch, das Erlebnis mit Mose. Wir denken an die Wolkensäule im Sinai. Und wir denken an das Gericht, das auch wie ein Feuer jeweils über das Volk gekommen ist. Zungen zerteilt wie von Feuer. Und dann finden wir noch das letzte äh, Ereignis. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Die anderen Sprachen, das dritte Ereignis, das hat die Gemeinde Jesu immer wieder bewegt. Was bedeutet denn das? Wir haben hier ein äh, Zeugnis von einer ersten Dienstgabe. Gott wollte, 
dass all die versammelten Völker dort die Botschaft verstanden. Und deshalb hat er ihnen diese Dienstgabe geschenkt. Das ist nicht ein Zeichen, dass sie wiedergeboren sind, sondern bereits Dienstgabe. Und der äh, Lukas hat ja dann geschrieben, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist. Die Taufe mit dem Heiligen Geist hat Jesus das erste Mal darauf hingewiesen. Die geschieht einmal zum Zeitpunkt der Rettung. Aber dann das erfüllt werden mit dem Geist, das kann mehrmals geschehen. So haben wir auch in der Apostelgeschichte verschiedene Momente, wo das immer wieder geschehen ist. Und so erleben die damals versammelte Gruppe, die elf Jünger, ergänzt mit weiteren Personen, 120 Personen, haben sie das Wirken Gottes erlebt, auf eine übernatürliche Weise. Gott wollte ihnen, äh, dass sie realisieren, es geht um etwas Neues, hier beginnt ein neuer Anfang. Und so ist das ja dann nahtlos wiedergegangen. Und an jenem Tage, ich lese die Verse 5 bis 8 und Vers 11. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört. Denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber und verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Muttersprache? Und Vers 11, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Ich persönlich interpretiere diesen Abschnitt hier, dass Gott gezeigt hat, wir bleiben nicht beim Pfingstereignis, beim Pfingsterleben stehen, sondern es soll weitergehen. Die Gemeinde Jesu hat einen Auftrag, nämlich das Evangelium zu verkündigen. Nicht mehr nur dem Volk Israel, sondern die Sprachen, die stehen für die Universalität. Und so sollte jedes Volk das hören. Aus allen Völkern waren gottesfürchtige Juden anwesend. Bereits ein Bild. Nun hatte ich ja die Verse 9 bis 11a ausgelassen. Dort sind Völker oder Gebiete im Römischen Reich aufgezählt. Und nun wird die Sprachbarriere, die seit dem Ereignis in Babel, wo die Völkervermischung stattgefunden hat und die verschiedenen Sprachen aufgekommen sind und so eine Barriere bestand, diese sollte nun auf übernatürliche Weise überwunden sein. Und in Christus sind alle Völker wieder vereint. Wir finden es also dann wir finden das ja dann auch eindrücklich in Offenbarung, Kapitel 7, Vers 9, wo beschrieben ist, wie alle Sprachen und Völker und Nationen vor dem Thron Gottes wieder versammelt sind. An jenem Tage, darauf gehe ich nicht ein, hat ja dann noch die mächtige Predigt stattgefunden von Petrus. Er hatte keine Zeit, um die Predigt vorzubereiten. Er hatte bestimmt auch keinen Plan. Ich denke nicht, dass er darauf vorbereitet war. Aber ein erstes Mal ist das nun geschehen, wie der Heilige Geist äh, zu wirken äh, begonnen hat und wie Petrus vollmächtig durchs Alte Testament gegangen ist und der anwesenden Menge äh, 
das versammelt hat. Übrigens hatten damals keine Kirchenglocken geläutet, damit das Volk zusammenkam, um diese Predigt zu hören. Sondern Vers 6 hat uns ja gesagt, dass das Brausen die Menschen zusammenführte und sie sehen und hören wollte, was da hier Spezielles passiert ist. Nun möchte ich aber gerne zum Thema kommen. Wir lesen ja da, ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn. Ich preise deine Gerechtigkeit allein. Das ist ja ein Bibelwort aus Psalm 71, wo der Psalmschreiber prophetisch die Ausrüstung mit dem Geist Gottes beschrieben hat. Ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn. Wisst ihr, in unserer Gesellschaft haben wir einen anderen Trend. Es ist heute in, äh, auch auf die Schwäche zu verweisen und sich zu entschuldigen für dieses und jenes, das man nicht kann. Petrus ist nicht aufgestanden am Pfingsttag und hat gesagt, ja, ich sollte jetzt noch ein paar Worte sagen, aber ich weiß nicht was, ich bin nicht vorbereitet. Er ist hier hingestanden in der Kraft Gottes des Herrn. Und stellt euch einmal vor, damals hatten sich 3000 Menschen bekehrt und wurden zu der hinzugetan. Das ist für mich auch so ein wunderbarer Hinweis. Wisst ihr, wir sagen manchmal, die Gemeinde sei damals gestartet, geboren worden. Aber wenn das Wort hinzugetan gebraucht wird, dann kann es nicht sein, dass etwas Neues ins Leben gerufen wurde. Wohl war die Gemeinde in diesem Sinne speziell. Aber hinzugetan bedeutet doch, wir haben mit der Gemeinde wie ein neues Gefäß jetzt sichtbar auf dieser Welt. Aber Gott hat auch die Gläubigen im Alten Testament nicht vergessen. Und wir, die wir in der Zeit des Neuen Testaments leben, werden hinzugetan, wenn wir glauben. Das ist die Bedingung. Und wir freuen uns jetzt. Gott hat einen neuen Heilsabschnitt geschenkt. Und in diesem Sinne ist doch das Pfingstfest die Geburtsstunde, wo jetzt nicht mehr Jesus sichtbar auf dieser Erde wirkt, sondern normale Menschen wie Sie und ich jetzt einhergehen können in der Kraft Gottes des Herrn. Und wir die Werke wirken, die Jesus gewirkt hat. Und noch größere hat er ja im Johannes-Evangelium verheißen. Doch nun die Frage, wie ging es im Leben der Apostel weiter? Wenn wir zum Kapitel 3, Vers 1 kommen, dann geht es ja unmittelbar weiter. Ich denke nicht, dass es der nächste Tag nach dem Pfingstfest war. Wir haben keine Zeiteingabe. Petrus, Aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. An einem Tag sind Petrus und Johannes unterwegs gewesen in den Tempel. Was wollten sie dort? Wenn sie gingen zur Gebetszeit, dann war es ihnen ein Anliegen, sich mit der Gemeinde zu versammeln und gemeinsam vor Gott zu treten. Das war ein Brauch im Alten Testament. Gottesfürchtige Männer wie der Prophet Daniel haben diese Gebetszeit eingehalten. Auch gottesfürchtige Männer wie der römische Hauptmann Cornelius hat diese Gebetszeit eingehalten. Petrus und Johannes hätten bestimmt verschiedenste Gründe gehabt und keine Zeit gehabt, um zu beten. Stellt euch einmal vor, plötzlich Gemeindeleiter zu sein von einer Gemeinde in der Größe von 3000 Menschen. Hat man da noch Zeit zum Beten? Ja, das ist die berechtigte Frage. Viel Arbeit. Viel Arbeit. 
Und doch ist es so verankert. Zur Gebetszeit, das ist eine Zeit, oder vielleicht noch normal, äh, moderner ausgedrückt, eine Terminangabe. Ist die in deinem Kalender eingetragen, die Gebetszeit. Dann, wann die Gemeinde sich versammelt. Ich möchte euch da auffordern, das ist für mich das erste Zeichen. Wir lesen dann von Petrus, wie er wie es später heißt und Petrus voll des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist führt aber nicht nur zu spekulären Taten, sondern er führt auch dazu, dass wir Gebetszeiten einhalten. Dort, wo wir bekennen, Herr Jesus, ich kann es nicht. Ich brauche dich. Erfülle du mich. Hilf du mir. Rüste mich aus. Erfülle mich mit deinem Geist. Lasst uns nicht in die Falle hineintreten des keine Zeit haben wollens. Ich werde später noch einmal ganz kurz darauf zurückkommen. In der Folge wird im Kapitel 3, das war dann wieder ungeplant, das stand nicht in der Agenda im Terminkalender von Petrus und Johannes. Plötzlich hat der Heilige Geist sie geleitet. Sie stehen vor diesem Gelähmten von Mutterleibe an. Bereits über 40 Jahre alt, sagt uns die Bibel. Wie sie ihm sagen, Geld haben wir nicht, um dir zu geben. Aber das, was wir haben. Und dann steckt Peter die Hand aus und sagt, das wir haben, das gebe ich. Im Namen Jesu steh auf. Und er wird gesund. Die Füße, die Knöchel werden stark. Er steht auf, er springt umher. Und der alttestamentliche Gläubige oder der gläubige Jude, der im Alten Testament verankert ist, so könnte man sagen, der erinnert sich an Jesaja Kapitel 35, Vers 6, wo es steht, dann wird der Lame springen wie ein Hirsch. Das Kapitel 35 ist eine messianische Verheißung. Nämlich, dass die Blü Wüste blühen wird. Und nun erleben sie das, wie es in Erfüllung geht. Die Wüste wird blühen und dann wird gesagt, dass Blinde sehen, dass Lahme gehen und äh, weitere Wunder geschehen zu jener Zeit. Und dann predigt der Apostel Petrus ein zweites Mal. Wieder eine brillante Predigt. Christus steht im Zentrum und... Wir lernen in dieser Predigt so viel über den Messias Jesus Christus, über den Fürsten des Lebens, wie er in das Leben der Menschen eingreift, wie er alles zur Vollendung bringt. Hat aber nicht vergessen, zum, äh, zuerst vom Tod und der Auferstehung zu sprechen und das äh, kraftvoll zu bezeugen. Ich möchte aber gerne noch einen Schritt weitergehen. Der Heilige Geist hatte ihn in jener Predigt auch darauf hingewiesen, dass er zur Buße aufrief und zur Umkehr äh, mahnte. Denn das ist immer auch das Wirken des Geistes, nämlich ein Zweifaches. Wer Buße tut und umkehrt, der wird erleben, dass eure Sünden getilgt werden und dass die Zeit der Erquickung komme als Zweites. Das glaube ich von Herzen. Das will ich immer wieder verkündigen, dass eure Sünden getilgt werden. Das, was unsere Zeit braucht, das hat uns der Herr Jesus in seinem Tod und in seiner Auferstehung erworben. Das sollst du im Glauben annehmen. Dann wirst du erleben, dass deine Sünden getilgt werden und dass die Zeit der Erquickung komme. Die Zeit der Erquickung, das bedeutet das Wohltun Gottes, das Führen und Leiten durch den Heiligen Geist, die Gegenwart Gottes oder auch das zur Ruhe bringen, wie es immer wieder schön ist 
im Alten und im Neuen Testament beschrieben wird. Diese Predigt, die hatte Konsequenzen. Im Kapitel 4 lesen wir, dass eine Gruppe Priester, der Hauptmann der Tempelwache und die Sadduzäer gekommen sind. Die Sadduzäer, das war eine spezielle Gruppe Schriftgelehrten, die nicht an die Auferstehung glaubten. Und wir lesen, dass sie voll Zorn wurden weil es die Apostel wagten, das Volk zu lehren und dass sie die Auferstehung Jesu äh, bezeugt hatten und damit verkündigten, dass es eine Auferstehung der Toten gäbe. Und es kommt das erste Mal zur Festnahme. Bewegte Zeiten. Wir denken an die Zeichen nach dem Pfingstfest in erster Linie, dass sich Menschen bekehrten, dass viele Wunder geschehen, aber die Verfolgung die musste das erste Mal die Jünger, später äh, weitere Gläubige, an ihrem eigenen Leibe erleben. Und sie werden vors Gericht gestellt. Der Herr Jesus hat sie vorbereitet gehabt auf jenen Moment. Nämlich, dass sie, wenn, wenn sie vor ein Gericht gestellt werden, dass sie sich keine Sorgen machen. Denn in jenem Moment wird der Geist Gottes euch die Worte Eingeben. Und so ist es. Wir lesen, dass Petrus voll des Heiligen Geistes vor ihnen stand und ihnen erklärte, um was dass es sich handelt. Die äh, Richter, die dort vor den Jüngern standen, die konnten nichts tun, denn das Wunder war so offensichtlich, dass sie nur äh, sie ermahnen konnten und wieder freiließen. Sie gehen zurück in die Gemeinde. Und was macht die Gemeinde? Sie äh, beten nicht, dass sie bewahrt werden vor Verfolgung. Sie beten nicht, dass sie Leiden umgehen können, sondern sie beten, dass sie mit allem Freimut das Wort Gottes predigen können. Das hatten sie als Aufgabe gesehen. Das hatten sie erkannt durch den Heiligen Geist, was ihre Aufgabe ist. Nun waren die Gegenspieler in Jerusalem, und das gehört für mich auch noch so zu der ersten Phase des Dienstes. Sie erleben nun, wie Satan als ihr Gegenspieler äh, Auftritt, das erste hatten wir bereits gehört, in äh, Gewalt durch Verfolgung wollte er die junge Gemeinde erschüttern und am liebsten zerstören. Der zweite Angriff war listiger, nämlich die Gemeinde schwächen durch moralische Bestechlichkeit und Kompromiss. Bereitschaft. Im Kapitel 5 haben wir dann die Geschichte von Hananias und Sapphira, die äh, einen ihrer Äcker verkauften, das Geld den Aposteln brachten, dass sie es im Dienst Gottes einsetzen können, haben aber einen Teil des Geldes zurückbehalten, haben aber in der Öffentlichkeit zu verstehen gegeben, dass sie den ganzen Verkaufspreis jetzt in die Gemeinde bringen. Und Petrus erkennt durch den Heiligen Geist, dass äh, hier etwas nicht stimmt. Und er fragt ja dann äh, Safira, warum seid ihr übereingekommen, den Heiligen Geist zu betrügen? Und er weist ihr Ansinnen zurück und Gott lässt in demselben Moment das Gericht über sie ergehen und sie sterben in jenem Moment. Auch ein gewaltiges Wirken des Geistes Gottes. Wir erleben, 
dass es aber weiterging. Wir lesen im Kapitel 4, Vers 33, dass die Apostel mit großer Kraft die Auferstehung bezeugten des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Also neben all dem gewaltigen Geschehen, neben all dem, was sie erlebten, haben sie unvermindert bei einem äh, weitergetan. Und das ist ein Zeichen des Wirken des Geistes Gottes. Sie haben mächtige Wunder erlebt. Sie haben aber auch Leiden äh, erlebt. Und trotz dem Gewaltigen, das sie erlebt haben, ist es immer geblieben. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Unser Thema ist ja heute, ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn. Und so ist mir das wichtig. Die Kraft Gottes, die hat sich gleichbleibend in ihrem Leben wie ein roter Faden äh, durchgetragen, dass sie immer wieder das Wort Gottes verkündigt hatten. Dann hat Gott ihren Dienst aber auch noch gewürzt mit Wundern, mit Zeichen, die auf Jesus Christus hinwiesen, aber auch mit Leiden etwas, das sie an ihrem eigenen Leben äh, erlebt hatten. Und so möchte ich gerne abschließen. Wir haben noch einmal eine Stelle, Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 32. Wir sind Zeugen für das alles, wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Das ist wieder ein Ausschnitt aus einer äh, Predigt, wo Petrus ja angeschuldigt wurde, er muss sich wieder verteidigen. Und dann streckt er beide Hände aus. Indem er nämlich noch den zweiten Teil dieses Satzes sagt, wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und so komme ich zu einem abschließenden Teil. Was machen wir? mit dem Pfingstgeschehen in unserem Leben. Denn wir haben keinen Einfluss auf Wunder, die wir so gerne äh, sehen möchten. Hast du auch schon den Eindruck gehabt, wenn heute mehr Wunder geschehen würden, dann würden sich auch mehr Menschen bekehren. Aber Wunder kann man nicht tun. Die stehen im Terminplan in der Agenda äh, Gottes. Die gehören, könnte man auch, auch sagen, in den Souveränitätsbereich Gottes. Wo haben wir dann Einfluss? In diesem ersten Teil des Wirkens der Apostel in Jerusalem sehe ich zwei Dinge. Sie hatten Einfluss und wir haben sie als erste Tat, des, als erste Handlung hatten sie äh, zusammen gebetet. Wir können beten. Die Gebetszeit, wenn die Gemeinde sich versammelt und die Gemeinde, die hat gebetet, gibt Freimut zu reden, dein Wort. Dort haben wir Einfluss. Und das Zweite ist Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 22. Sehnst du dich nach dem Erfülltsein des Geistes Gottes? Petrus hat damals wie die Hände ausgeschreckt und eine Einladung ausgesprochen. Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Da habe ich Einfluss. Ich will dem Wort Gottes gehorchen. Ich will den Anforderungen Gottes Folge leisten. Ich will, dass meine Ohren hören auf die Stimme des Geistes Gottes. Ich will bereit sein, wenn er mich für einen Dienst ruft. 
Nicht, dass es geschieht, dass in der Agenda Gottes etwas Großes eingetragen ist. Groß in diesem Sinne, dass wir es groß, als groß einstufen und ich die Stimme Gottes nicht verstehe. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, unser Herz ist voll Lob und Dank, dass du uns die Gabe des Geistes geschenkt hast. Du hast es mächtig ausgegossen am Pfingsttag und tust es immer wieder, wenn wir glauben. Und so bete ich, himmlischer Vater, dass du uns erfüllst, dass wir brauchbare Werkzeuge sind, dass wir in deinem Dienst stehen. Segne uns als Gemeinde. Segne uns, die auch jetzt hineingehört haben in diese Predigt. Danke für dein Wort. Danke, Herr Jesus, dass wir in deinem Namen vor dem Vater diese Bitten haben aussprechen dürfen. Amen. Ich möchte euch gerne verabschieden mit dem herrlichen Segen, der euch im Alltag, in eurem Leben, Sein und Dienst begleiten soll. Der Apostel Paulus hat der Gemeinde in Korinth zugesprochen. Die Gnade unseres Herrn Jesus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das ist der Garant, dass die Verheißung Erfüllung geht und Wirklichkeit im Alltag wird, wenn hier steht, ich gehe einher in der Kraft des Herrn, ich preise deine Gerechtigkeit allein. Ich wünsche euch Gottes Segen. Hört die Gott miteinander.